什么人？你怎么来了？参见大殿下。属下随王爷来江南办差，皇叔也来了。嗯，那正好，快随本宫一起去救穆卓华。大殿下，穆大人没事，特意差我来向您报个平安。啊，不过，王爷却受了些伤。皇叔受伤了？嗯。皇叔在哪儿？赶紧带本宫过去。大殿下，穆大人已经带着王爷去亲戚家养伤了，让您不必担心。他还说。如今大局不稳，还需您坐镇县衙，以安百姓之心。本宫知道了，你们好好照顾皇叔。赈灾之事，就交给本宫了。是。大殿下，方才吾等清点了一下粮仓，发现赈灾粮数量对不上，恐怕大部分已经被那庄文峰发卖了。剩下的赈灾粮还能撑多久？若是依旧按照从前的分粮熬粥的话。最多只能撑上七日，将现有的赈灾粮全部运往周旁，本宫会下达调令，让附近的县州调一批新的赈灾粮过来。澳洲的分量还是和前几日一样，绝对不能糊弄百姓。是。你还待在这干什么呀？赶紧照顾皇叔去啊！大殿下，属下话还没说完呢。那你赶紧说。哎，听说了吗？庄县令被定京来的大皇子抓进大牢了。我看，姓庄的横行霸道，早该抓起来了。要我说，这就是因果报应。就是。庄文峰令百姓们怨声载道，却安然至极。江南这潭水，还真是浑得很。说这庄县令被抓了，那以前我们串通一气做生意的事情，会不会全部被透露出来啊？那就要看老爷之前跟庄县令的关系到底如何了。你又取笑我，老爷夫人。老爷夫人，咱家七小姐回来了。七丫头啊。不是嫁给庄县令了吗？这个死丫头现在回来干什么？哼！呃呃，老爷，夫人，那嫁给庄县令的不是咱家八小姐吗？就你明白。带到了，嗯，王爷怎么样？这是怎么回事？马车怎么进院子了？七小姐她有腰牌啊，腰牌，我还有腰带。哟，小穆大人，哎呀，九位九位九位，穆老爷，咱们又见面了。哎，是不是大皇子殿下在车里啊？大殿下并未来，是我有些急事，想借贵宝地一用。啊，那没问题，没问题，快快请进。小七，路你认的，带你朋友去吧。若缺什么，尽管跟我说。多谢母亲。夫人，嗯，你叫他什么？小七。你女儿小七。我女儿小七。是。哎，夫人，她当真是我女儿吗？
王爷的心脉暂时稳住了，你们在这守住王爷，我很快就回来。王爷，王爷没事了，我不会让他有事的。王爷，你一定要活下去，保住青天柱石，难缠的定海神针，只要您在。无君魂永不灭，我要活下去，活下去，活下去。住这儿来了，这也太简陋了吧！不行，得给他们换个好点的地方。小七，韦副正找你呢。哎，我跟你说啊，我也正有事打算找您。你有什么事说？我想要药房里那只清河枝。你说什么？你这个死丫头！你。呃，小小七啊，你要知道那清河枝是何等的珍贵，那可是救命的药。你换个别的吧，为父一定满足你。我只要清河枝，我有急用。这，我知道你在担心什么。你放心，有我在，庄文芳的事情，殃及不到你。你真的能摆平？那是自然。别看我现在只是个六品官，但如今我可是跟在大殿下身边办事。嗯，如今江南赈灾成功，那大殿下可是首功。等回去之后，还少得了。说的对，请和之，给。药拿来了吗？再熬了。成了吗？暂无大碍了。倒是不知道大殿下那边，沈庄文峰审的怎么样了。对了，庄文峰别院的暗格里面还有一些账本，你们得去找一趟。嗯，行，交给我。哎，怎么了？嗯，你现在变了个性子。你怎么这么多问题？到底要不要我去？去去去。此事非你办不可，直接烧下，快去吧。谁？你是什么人呢？怎么了？怎么了？小青，这这这个人怎么回事？嗖一下就出来了，吓死我了！我没动他。哦，我我知道。你躲在外面做什么？我我没做什么呀。他。偷听，偷听？没有没有没有没有，我怎么可能偷听呢？我，我只想帮你参谋参谋。帮我参谋什么？小七呀、啊，你嘴上不说，但是爹心里都明白。不就是选哪个男人的事情吗？那算得了事儿吗？但是我跟你说啊，你是有大出息的人，所以身边的人必须得精挑细选。你，你看你后面那货色就不能要。你说什么？哎。李热，我跟你说，他脾气太暴躁。别在意啊，他胡说的。哎哎哎哎，小七，你听我说，我没跟你说完呢，小七。哎。哎，小七，爹是过来人，这个品性非常的重要。还有啊。还有啊
这家里头你必须自己做主，啊，规矩不能乱。所以啊，爹问你啊，你选的是哪个呀？大殿下，下官冤枉啊！下官哪有那个胆子，敢偷换朝廷下发的赈灾粮？这一定是诬陷，还请您为下官做主啊！主管事，一定是他背着下官做的。主管事不过是一介下仆，没有你这个主家的允许，他哪来的胆子敢偷换赈灾粮？还有，这只是朝廷下发的一部分官粮，其他的官粮在哪儿？赶紧给我属实招来！大殿下，下官句句属实啊！您，您虽是天皇贵胄。可好歹下官也是朝廷命官，您总不能屈打成招吧？一派胡言！哦，对了，穆大人还让属下提醒殿下，庄文峰这人虽然没什么骨气，但属实狡猾，他希望您不要冲动，以免中了他的圈套。好。你口口声声的喊着冤，那你就随本宫回定界，自有王法替你做主。大殿下，大殿下，大殿下，大殿下，你冤枉啊！大殿下，大殿下，你听我说，大殿下，我冤枉啊！大殿下。